Bir parça teminatın vadeli işlem sözleşmelerine nasıl çalıştığını düşünelim. Varsayalım ki sözleşme şartlarına göre 15 Kasım tarihinde 1000 kilo elma teslim edilecek. Bunun gelecekte bir tarih olduğunu varsayıyoruz tabi. Şu an vadeli işlem borsasında satış fiyatı yani elmanın el değiştireceği fiyat 200 dolar. Buraya borsanın belirlediği başlangıç ve sürdürme teminatlarını yazdım. Bunun hakkında birazdan konuşacağız. Burada aslında hem alıcı hem satıcı başlangıç teminatı olarak 20 dolar koymalıdır. Bazen bu mutlak bir rakam olarak verilir benim şimdi yaptığım gibi. Bazen gerçek teslim fiyatının oransal ifadesi olabilir. Sonuç olarak her iki tarafta 20 dolar koyar ve bu kişi 1000 kilo elma alacağını kabul etmiştir. Bu kişiden alacak, 15 Kasım tarihinde alacak, 200 dolara yani kilosu 20 sente alacak. Diyelim ki bir gün geçti ve ertesi gün bu kişilerin kafasında buradaki fiyat kafalarına sabit ama varsayalım ki bir gün sonra aynı sözleşmeyi iki taraf, iki başka taraf imzalamış olsunlar ve 190 dolara. Şimdi birdenbire buradaki kişi kendine aptal gibi hissedecektir. Ben bir şeyi gelecekte 200 dolara almak üzere anlaştım ama bir başka kişi bunu 190 dolara almak için anlaşma yaptı. Ama tabii diğer taraftaki kişi, yani satan, 200 dolara satan rahat. Anlaşmasını yaptı ve şimdi bazıları 190 dolara satıyor. Yani 10 dolar daha karlı satacak buradaki arkadaş. Bugün vadeli işlem piyasasına girmiş olan kişiyle karşılaştırıldığında, piyasaların vadeli işlem sözleşmeleriyle çalışma anlayışı şöyledir. Borsa şöyle der bu durumda. Eğer işler onun aleyhine gelişmeye devam ederse, Malı 190 dolara satın almak varken 200 dolar koymak istemeyecektir. Ya da daha ucuza bile satın alabilir belki. Neyse, dolayısıyla sözleşmelerini yenileyeceğim, teslimatı 190 dolar yapacağım. İşleri daha adil bir duruma getirmek için bu kişi 10 dolar zararda, bu kişi 10 dolar karda. Eğer satış fiyatı 200 dolardan 190 dolara inerse bu kişiden 10 dolar alacağım. Çünkü 10 dolar kazançlı. Teminat hesabındaki 20 dolardan 10 doları alacağım ve bu 10 doları şu kişinin teminat hesabına koyacağım. Eğer teslim tarihinde 10 dolar daha az kazanacaksa bu 10 doları şimdiden vereyim. Böylece teminat hesabı 30 dolara çıkacak. Eğer bu rakam 18, 17, 16 ya da 15 dolara olsaydı bu kişinin bir şey yapması gerekmiyordu. Ama tam burada sürdürme teminatını zorlamaya başladı. Aslında tam bizim sürdürme teminatı noktamızda diyelim bir gün sonra bu biraz daha aşağı inse 185 dolara gelse işlemi tekrar başlatmamız gerekecek. Bu kişi 5 dolar kaybeder, 5 dolar aşağı iner, bu kişiye 5 dolar verilir ve böylece 35 dolara çıkar. Vadeli işlem fiyatını güncellemek için ona bir 5 dolar daha verilmiştir. Şimdi bu kişinin teminat hesabında 5 dolar kaldı ve sürdürme teminatı 10 dolar. Ve bu teminat tamamlama çağrısını tetikler ve bu kişi teminat tamamlama çağrısına 15 dolar koymak zorundadır. Sürdürme teminatının altına indiğiniz her durum bir teminatı tamamlama çağrısını tetikler ve siz teminat hesabınızı başlangıç teminatı seviyesine gelecek biçimde doldurursunuz. Dolayısıyla 15 dolar eklemesi gerekiyor ve böylece tekrar 20 dolara çıkar.